Krásné podlužácké kroje zaplnili poslední lednovou sobotu sál Sokolovny ve Tvrdonicích. Krojový ples odstartoval moravskou besedou, do které se kromě místní chasy zapojila také chasa Hrušecká a zdejší dětský národopisný soubor Poměnka. Krojový ples zahájili stárci Michal Fabičovic a Jakub Kubík. Dnešní ples započali stárci tím, že se přivítali s lidma, začala hrát muzika, my jsme zatancovali moravskou besedu, kterou nám nacvičovala paní Šlichtová. Po moravské besedě se tancuje a vlastně jediný program je až asi půlnoční solo. Jinak se celou dobu tancuje a lidi si to užívají. Dneska nám to hraje dechová hudba pracovějáci. Krojový ples ve Tvrdonicích organizuje místní chasa ve spolupráci se Slováckým podlužáckým krůžkem a obcí Tvrdonice. Vedení Slováckého krůžku pomáhalo ze zajišťování muziky, s uzavřením smlouvy, protože spolek může pořádat akci, že dneska už těžko soukromá osoba. Je zapojena také obec samozřejmě. Přispívá do tomboli, pomáhá s přípravou třeba vstupenek a takových věcí. U nás se volí starci 26. prosince na Štěpána, kdy se kluci sejdou tady v hospodě, v místní Sokolovně a tady se domluví, kdo tomu další rok bude šéfovat. Občas je to, <laughs> občas je to docela složité, protože tady nemáme moc kluků, tak se vždycky nějak prostřídají, takže letos to vzali tady Michal a Kuba a sedí tam a popijí a domluví se, kdo bude stárkovat a to je vlastně všechno. A Krojový ples je vlastně jejich první akce a potom už pořádají hody. Moravskou besedu spolu s krojovanou chasou nacvičila zde na Šlichtová. Jaký je vlastně rozdíl mezi moravskou a českou besedou? Jsou to úplně rozdílné tance v těch besedách. Obě dvě jsou to štverilky, tancí se v těch uzavřených kruzích vlastně ve štvercích, ale jsou tam úplně jiné tanečky. Moravská beseda opravdu vycházejí z moravských tanců. A Česká vychází z Českých, je tam Kalamajka, jsou tam a my tancujeme víc, opravdu tady ty naše moravské tance. I Hnácké je to z celé Moravy pozbírané, ale je to úplně jiné. To tedy znamená, že každý rok, když se ples pořádá, tancujete moravskou besedu? Ne, ta besedy se střídají, jeden rok se tancuje Česká, jeden rok Moravská. My ve Turunicích umíme i Slováckou, takže my to sem tam proložíme i Slováckou besedou. Cvičovali jsme asi měsíc, scházeli jsme se dvakrát za týden, v pátek a v neděli a ty čtyři díly se dají nacvičit, za těch pět, šest koušek se to dá. Bývá pravidlem, že se do besedy zapojuje také poměnka? My jsme s poměnkou tancovali loni poprvé, to vlastně nebyl krojový ples, byla to taková krojová muzika a Chasa nás pozvala poprvé. A letos už to tak nějak vyplynulo, že teda aj poměnka bude mít svoje kolečko. Takže jsem vzala ty větší děti, ty maličky jich ne a tancujeme také besedu. A jak se jim to líbilo? No, tak měli z toho trému a teď byli nadšení právě, že se jim to povedlo, že nic neskazili, takže byli rádi. Účast dětského národopisného souboru poměnka na slavnostním přetančení je důkazem toho, že lásku k folkoru mají tvrdonští v krvi už od malička. Podpořit místní chasu pak také přijela přes polní chasa z hrušek. Dneska už je to pravidlem ve všech obcích, že vypomáhají buď i domácím. Ve Tvronském kolečku také tancovali i přes polní, protože není tolik chasy v těch obcích dneska a ty obce si tak chodí oplácet ty, ty plesy, takže hrušení tancují dneska i ve Tvronicích a Tvrončani zase jim oplatí kolečko do hrušek. Z Tvrdonic se s vámi loučí regionální televize jich.